வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கோதுமை மாவு இட்லி நம்ம எல்லோரும் கோதுமை மாவு தோசை சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் இட்லி ட்ரை பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டோம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு அரை கப் உளுந்தம்பருப்பு அரை கப் சிகப்பு அவல் நீங்கள் எந்த அவல் வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் எடுத்து நல்லா கழுவி ஒரு அரை மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்டீமர் பேனில் நம்மளோட கோதுமை மாவை எடுத்து அவிச்சிக்கலாம் இதுக்கு நான் ரெண்டரை கப் அளவில் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்படி கோதுமை மாவை நம்ம அவிக்கிறனால நம்ம தண்ணி ஊற்றி கரைக்கிறப்போ லம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அது போக இதில் இருக்க க்ளூட்டன்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிரும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் இது வெந்ததுக்கப்புறமா இதை ஆற வச்சுட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே உளுந்த மாவை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது ஆரட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற உளுந்தம் பருப்பு சிகப்பு அவல் வெந்தயம் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிக்கலாம் இப்போது இந்த கோதுமை மாவு கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கையிலேயே உடச்சி விட்டுடலாம் உடச்சி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி கரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற அளவுக்கு கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதோடு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற உளுந்த மாவையும் கலந்து இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வைக்க போகிறோம் இது இட்லி மாவு பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் அரிசி மாவு இட்லிக்கு எப்படி ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இதை எடுத்து ஃபெர்மண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நைட்டு வந்து இது கரைச்சி வச்சோன்னா காலையில் இது இட்லி ஊற்றுறதுக்கு தயாராகிரும் இப்போ ஒரு இட்லி தட்டில் இந்த மாவை எடுத்து நான் இட்லிகளை ஊற்றிட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேக விட போகிறேன் இந்த மெத்தடில் இட்லி செய்கிறப்போ நம்மளுக்கு செய்கிறது மிகவும் சுலபமாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்கும் இப்போ அரிசி மாவில் நம்ம இட்லி செய்யணும்னா அரிசியை குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரமாவது நம்ம ஊற வைக்கணும் இதில் அந்த மாதிரி செய்ய தேவை இருக்காது உளுந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் நம்ம இட்லி மாவு தயாராகிடும் இப்போது கிட்ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்கிறதுக்காக இந்த ஃப்ளவர் மோல்டில் நான் இந்த இட்லி மாவை ஊற்றி அது மேலே கொஞ்சம் சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பெரிச்சை பழத்தை போட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இதுவும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேகணுங்க இப்போ பெரிச்சை பழத்தை போட்டாச்சு இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விடணும் இந்த இட்லியில் கோதுமை மாவோட ஃப்ளேவர் சுத்தமாக இருக்காது அதனால் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம அரிசி மாவு இட்லி மாதிரியே தான் இருக்கும் சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக மிருதுவான கோதுமை மாவு இட்லி தயாராகிடுச்சு இந்த இட்லிக்கு நீங்கள் கார சட்னி பீர்க்கங்காய்த்தோல் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இந்த பீர்க்கங்காய்த்தோல் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்றத டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதை பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போது இந்த டேட்ஸ் இட்லி வெந்துடுச்சு ஒட்டாமல் வந்திருக்கு இதை மோல்டிலேருந்து ரிலீஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்னோடய பசங்களுக்கு இந்த இட்லி ரொம்பவுமே பிடிச்சிருந்தது இந்த மாவை வச்சு நம்ம கோதுமை தோசையும் செய்யலாங்க அதுவும் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மை பிளிஸ்ஃபுல் பேஸில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு ஆரோக்கியமான ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம் அன்டில் தென் ஸ்டே ஹெல்தி